আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার সাদিকুল ইসলাম তালুকদার আজকের পর্বে আমি আপনাদের একটা বই বইয়ের সাথে পরিচয় করে দেব আমার লেখা একটি বই বইয়ের নাম স্মৃতির পাতা থেকে স্মৃতির পাতা থেকে আমার লেখা একটা বই বইটা কি বই বইটা হলো একটা স্মৃতিচারণমূলক বই মজার মজারই গল্প কিন্তু স্মৃতি কথার গল্প আমার জীবনে ঘটে যাওয়া চলার পথে যে সব মজার মজার কাহিনী হয় সেগুলি আমার মনে থাক মনে রেখেছি এবং সেইগুলি আমি লিপিবদ্ধ করেছি আমার এই বইয়ে এরকম আরও বই আছে এই বইগুলি স্মৃতি কথা বইয়ের একটা বই স্মৃতি পাতা থেকে স্মৃতির পাতা থেকে আমি কিভাবে লেখলাম তারও একটা কাহিনী আছে আমি তো জানি না আমি ডাক্তার তো আমার বিভিন্ন রকম শখ আছে লেখালেখি করা আমার একটা শখ আমি যখন কোথাও জার্নি করি গাড়িতে বসে বসে আমার মোবাইলে নোটপ্যাডে আমি নোটপ্যাডে আমি গল্প লিখি তো ওই গল্পগুলা আমি টেপ করে রাখি পরে এটা কম্পিউটারে ট্রান্সফার করে এটা সংরক্ষণ করি এবং বন্ধু মহলে আমি যখন কোনো একটা স্মৃতি কথা বলি বন্ধুরা আমাকে উৎসাহিত করছে যে তুমি এগুলি লেখা বইয়ে লেখো না কেন এত সুন্দর সুন্দর গল্প তোমার আছে অনেকেই জানতে পারে বই লেখলে পরে তো বন্ধুদের কাছ থেকে আমি উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি এরকম বই বইয়ে প্রকাশ করার ইচ্ছা করি এবং প্রকাশক তা প্রকাশ করে দেয় এই বইটা স্মৃতির পাতা থেকে এটা প্রকাশ করেছে বাংলা নামা প্রকাশ হয়ে তো দেখেন এই বইয়ের প্রচ্ছদটা এঁকেছে আল নুমান এই প্রচ্ছদটা তো লেখকের মানে প্রকাশক যা লিখেছে তা আমি একটু পড়ে শোনাই লেখছে যে স্মৃতির পাতা থেকে মূলত স্মৃতিচারণমূলক গল্পের সংকলন এখানে আছে স্বাস্থ্য শিক্ষামূলক কিছু কথা কিন্তু আমি মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ছিলাম আমি আটাই বছর শিক্ষকতা করেছি এবং এর আগেও আমি মেডিকেল অফিসার হিসাবেও আমি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আমি চাকরি করেছি কিন্তু গ্রাম এবং শহর এর অভিজ্ঞতা হয়েছে মেডিকেল কলেজের অভিজ্ঞতা হয়েছে তাই লেখছেন যে এখানে আছে স্বাস্থ্য শিক্ষামূলক কিছু কথা আছে স্বাস্থ্য শিক্ষামূলক ছোট গল্প মানে রোগেরও গল্প আছে এখানে আর কিছু সাধারণ ঘটনার অসাধারণ উপস্থাপনা এছাড়াও সমসাময়িক বিষয় নিয়েও ভিন্ন রকম পরিবেশন রয়েছে আমি বলতে চেয়েছেন যে সাধারণ একটা ঘটনা আমরা সচরাচর দেখি উনি সেটাকে অসাধারণ অসাধারণভাবে উপস্থাপন করেছে এটা আমার কথা বলছে তো হয়তো আপনাদের কাছে মনে হয় এটা তো আমরা দেখি এরকম ঘটনা কিন্তু আপনার বই পরে আমাদের কাছে আর একটু অন্যরকম মজা লাগবে এরকম গল্পগুলোর কয়েকটি লেখকের জীবনের কিছু সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা এতে কিছুটা ইতিহাসও জানা যাবে তবে ইতিহাস হিসাবে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না আমি কিন্তু ইতিহাসবিদ না কিন্তু আমি যেহেতু স্মৃতিচারণ করেছি ওখানে মানুষের নাম উল্লেখ আছে ঘটনা উল্লেখ আছে কিন্তু কোনো বিশ্লেষণ করে লেখে নেই ইতিহাস লেখলে বিশ্লেষণ করে লেখতে হবে ইতিহাসবিদ হইতে হব তবে ইতিহাস আছে কিন্তু ইতিহাস হিসাবে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না ইতিহাসের ছোঁয়ায় এটা অনেকটা সাহিত্য কীর্তি পটে যেখানে নিখাদ আনন্দ বেদনার স্পর্শ মিলবে এতটুকু লেখছে প্রকাশক বাংলা নামা তো এই বইটা অনেকেই পড়েছে পরে আমার 
কাছে রিভিউ দিয়েছে কমেন্ট করেছে তো অনেক ধরনের কমেন্ট আছে কিন্তু নেগেটিভ তেমন কথা শুনে সবাই পজিটিভ বলছে ভালোই বলেছে একজন ডাক্তার কে আমি একটা বই গিফট দিছিলাম উনি সিনিয়র ভাই আমার তো একটা রুগী পাঠাইছিলাম সাথে বলেছিলাম যে এই বইটা ডাক্তার সাহেবের কাছে দিয়েন তো ডাক্তার সাহেবটা নিয়ে যায় পরের দিন আমাকে উনি ফোন করেন যে সাদিক ভাই আপনি তো আমাকে ক্ষতি করে ফেলছেন তাই আমি চিন্তা করলাম কি হইলে ক্ষতি করলাম বললেন যে আপনি যে বইটা দিলেন আমাকে আমি তো অবলীলাক্রমে নিয়ে গেছি আমি তো বই তেমন পড়ার সময় পাই না তো খাওয়া দাওয়া করে যখন শুইলাম আমি সাধারণত শুই রাত্রি বারোটায় শুয়েই ঘুমাই পড়ি শুয়ে আপনার বইটা আমি হাতে নিলাম এই বইটাই কিন্তু তারপরে দেখি সাদিক ভাই বইটা দিল কি আছে এর মধ্যে আমি উনি বললেন যে আমি শুয়ে শুয়ে পড়তেছি 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 দেখি রাত তিনটা বেজে গেছে বলছে আমি কোনো দিন এত রাত্রি জাগি না দশ ওই ধার্মিক লোক উনি বারোটার আগেই ঘুমাই পড়েন এরকম বলে আমি আমি এই বইটার জন্য আমি ঘুম পারতে পারিনি আমি বইটা শেষ করছি তারপরে আমি ঘুমাইছি এটা একজন ডাক্তার অমি সিং এর ইনি এই কথা বললেন তিনি চরমরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শাহাবুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী তার একটা ঘটনা বলি যে আমি আমাদের আমি তো জানেন প্যাথোলজিস্ট আমাদের সম্মেলনে আমি কয়েকটা বই আমাদের সাদেরকে গিফট দিয়ে আসছি সাদের মধ্যে একজন ছিলেন শ্রদ্ধ প্রফেসর মান্নান শেখ দাসা জানেন উনি অনেক বছর শিক্ষকতা করেছেন সরকারি চাকরি থেকে অবসর হয়েও তিনি অনেক বছর তিনি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ওনাকে আমি একটা বই ওখান থেকে গিফট দিছিলাম তো উনি কিন্তু আমার সাদেরও সার অনেক উনি বয়স্ক লোক তো উনি আমাকে ফোন দিলেন পরের দিন বললেন যে আমি সাধারণত বই এখন পড়ি না বই পড়ার সময় পাই না টায়ার্ড থাকি বয়স হয়েছে কিন্তু তুমি যে বইটা আমাকে দিয়েছ এই বইটা আমি ছাড়তে পারলাম না যে পর্যন্ত শেষ না করলাম এই পর্যন্ত আমি পড়তে দিলাম এরকম কমেন্ট বহু আছে আমার কয়জনের কাছে আমি দুইটা বললাম আর কি আমি আপনাদের ধৈর্য ছুটি ঘটাবো না এটা প্রথম যে এটা আছে গল্পটা আছে সেটা ছিল এরকম নারী ভুরি নিয়া একজন দফাদার তিনি ঠিক আমার রুগী ছিলেন না কিন্তু রুগী নিয়ে আসতেন মাঝে মাঝে আমার কাছে তাছাড়াও আমার সময় ও যখন আমি ইউনিয়নে থাকতাম বরিশালে ইউনিয়ন লেভেলে উনি জানেন তো দুর্গম এলাকা সেখানে উনি আমার কাছে আসতেন তো উনি দেখলেন যে আমি অনেক রুগীর চিকিৎসা করি ভালো হচ্ছে প্রশংসা করতেন কিন্তু বললেন যে আমার যে নারী ভুড়ি সব উল্টা গেছে সেই নারী ভুড়ি আমি উল্টা গেল যে কিভাবে আমি সেই এই তার নারী ভুড়ি ঘুরেই দিলাম আমি ওষুধ খাওয়াইয়া খাওয়াইয়া সেইটার মজার কাহিনী এখানে আছে সে তো পড়ার তো টাইম নেই এখানে আরেকটা গল্প আছে বন্ধু বিচ্ছিন্ন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মেডিকেল কলেজ থেকে ইন্টার মেডিকেল একসাথে পড়তাম এম বিএস একসাথে পড়তাম আমাদেরকে অনেকে মনে করতো জমজের মতো এরকম সারাক্ষণ একসাথে থাকতাম এই বন্ধু এম বি বি এস পাস করার পরে কিভাবে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন তখন তো মোবাইলের যুগ ছিল না সেইটা সুন্দর করে আমি এখানে একটা কাহিনী তুলে দিয়েছি তারপরে প্রথম কর্মস্থলে যোগদান করছি আমি সেই বরিশালে এটা ওইটা উনিশশো অষ্টাশি সন বরিশালের বাকেরগঞ্জের চরমদ্দি সাব সেন্টারে সেইখানে যে যাওয়ার যে দৃশ্যটা বর্ণনা করছে এটা আমার কাছেই বেশি মানে আশ্চর্য লাগে তো কি মজার ঘটনা রাস্তায় ঘটে গেল সেই মজার ঘটনাগুলা এখানে তুলে ধরছি 
রাস্তায় যেতে যেতে নানান রকম ঘটনা বিপদ মজা সেগুলো এখানে আসেন তারপরে প্রথম কর্মস্থলে যোগদান করার পরে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি বসলাম আমি মানে মানুষ তো বলে যে জলের মাছ ডাঙ্গায় ফেলে যা হয় কিন্তু আমার হয়েছে কি যা ডাঙ্গার মাছ জলে মানে আমি এসেছিলাম আমার বাড়ি হলো সচিব টাঙ্গাইলের ময়মসিংয়ে থাকিয়া বড় হয়েছি মানে লেখাপড়া করছে আমাকে বেশি পোস্টিং সেই পানির দেশে বড়ি না তাহলে ডাঙ্গার মাছ জলে গেলে যা হয়ে গেছে এরকম বিপদ সেখানে গিয়েও নানান রকম প্রথম অফিসার আমি সেখানে নানা রকম সমস্যা হয়েছে সেগুলো কীভাবে উত্তরণ করছি আর সেখানে কি সমস্ত মজার মজার ঘটনা করছে সেগুলো লিখে গেছি আপনারা যদি পড়েন কেউ বলতে পারেন না যে খারাপ লাগে আর এই বইটা আর একটা জিনিস হলো এই বইটা হলো আপনি ঘরে রাখবেন যেখানে সেখানে রাখতে পারেন অনেক বই যে আমরা বড় রাজারা পড়ি ছোট ছোটো দেখতে যাতে না পড়ে যেন লুকাই লুকাই রাখি হ্যাঁ এটা কিন্তু লুকাই রাখতে হবে না এটা আপনার বাচ্চায় পড়তে পারবে মধ্য বয়সে তার আসে পড়তে পারে বেশি বয়সে তার আসে আরও তাদের কাছে ভালো লাগবে আমার মতো তাদের বয়স কাজেই একটা বাসায় কত রকম মেম্বার থাকে ছোট বড় সবাই এটা পড়তে পারে আর আমাদের বাচ্চাদের জন্য তো বই আমরা খুঁজি না আমরা এ প্লাস পাওয়ার জন্য তাদের সবসময় লাগে রেখে ওরা কি পড়বে ওদের শিশু সাহিত্যের বইও আপনারা তুলে ধরে না কিন্তু এই বইটা শিশুও বুঝবে কারণ আমি তো আহামরি কোনো সাহিত্যিক না যে কঠিন ভাষায় লেখবো আমি আমার কথা সরল সহজ ভাবাই ভাষায় বলে গেছি কিন্তু এইটা এই ছোটোরাও পড়তে পারে ছোটোরাও বুঝে কঠিন কোনো ভাষা নেই আমাদের তারপরে আমার এস এস সি রেজাল্ট হলো যে সেই রেজাল্ট আনা নিয়া তারপরে রেজাল্ট প্রকাশ নিয়া তারপরে আমার সার্টিফিকেট সংগ্রহ নিয়ে মজার মজার অনেক কাইন্ড ঘটনা ঘটে গেছে আমি সেই ইন্টার আমাদের সার্টিফিকেট আসতো দুই বছর পরে আসতো অরিজিনাল সার্টিফিকেট টেস্টিমিনিয়াল দিয়ে আমরা কলেজে ভর্তি হলাম কিন্তু আমি একাই যোগাযোগ করে সেই বোর্ডের যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তার কাছে চিঠি লিখে আমি স্পেশালি আমার সার্টিফিকেট আনেছিলাম তখন ইংলিশের সার্টিফিকেট ছিল সেটা আমি আনেছিলাম এবং এটা আশ্চর্যজনক একটা ঘটনা স্মৃতি আছে এখানে তারপরে আমার যে নাম আমার নাম সাদেকুল ইসলাম তালুকদার এখন ডাক্তার সাদেকুল ইসলাম তালুকদার এই নামটা প্রথম কি ছিল তারপরে কি হলো তারপরে কি হলো এবার নামটা অনেক পরিবর্তন হয়েছে বিবর্তন হয়েছে কিভাবে হলো হওয়ার পরে একটা মজার ঘটনা করছে দেখেন আমার নাম তো ইংলিশে বানানো হলো এস এ ডি কিউ ইউ ই সাদেক এই নামটা একসময় সাদেকুল হয়েছে সাদেকুল আলম হয়েছে সাদেকুল ইসলাম হয়েছে এরকম যখন সাদেক থেকে সাদেকুল হয় তখন আমাদের যে আরবি টিচার তো ওনাকে বলছিলাম যে হুজুর আমার নাম তো বদলাইতেছি এখন আমার আগে ছিল সাদেক আলী এখন সাদেকুল আলম লিখবো তাহলে সাদেকুল বানান রাখি ওই আগে বানান কি ছিল আমি বলছি এস এ ডি কিউ ই এল তো কাজে ওর ডান পাশে একটা এল লাগাই দাও তা আমি ডান পাশে এল লাগাই তাহলে কি হয়েছে সাদেক কুয়েল হয়েছে এখন এই সাদেক কুয়েলটা এখন কার আমার মানে রেজিস্টার নাম এটা আমার এটা দিয়ে আমি ফেসবুক করছি এটা দিয়ে আমি ইউটিউব করছি আমার ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজ ফেসবুক প্রোফাইল তারপরে ওয়েবসাইট এই সব জায়গায় এই নাম এই সাদেকুল এই যে দেখেন এস এ ডি কিউ ইউ ই এল দেখতেছেন কি না পড়তে পারতেছেন কি না এটা লেখলে আমাকে ছাড়া আর পৃথিবীতে কেউ আসে না এই সাদিকুল আমি আসি এই নামের বিবর্তন হইয়া ভুল বানানটা ভুল সাদিক কুয়েল হয়েছে কিন্তু আমি একটা ইউনিক নাম পেয়েছি পৃথিবীতে একটা আশ্চর্যজনক এক একজন মাত্র সার্চ করলে লোক পাওয়া যায় সেটা হলো আমি আমার ছবি পাওয়া যাবে আপনি টেস্ট করে দেখতে পারেন সাদিক কুয়েল লেখেন এস এ ডি ই কিউ ইউএল গুগলে লেখেন ইউটিউবে লেখেন ফেসবুকে লেখেন শুধু আমি এবং আমি এটা নিয়ে মজার ঘটনা আছে অনেক কিছু লিখে গেছি তারপরে ময়মসিং মেডিকেল জার্নাল আমি এডিট করতাম আগে এখন করি না এই মাত্র দুই বছর যাবত করি না এরপর আগে করতাম এই জার্নালটা আমি বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম একটা জার্নাল মেডিকেল জার্নাল যেটা আমি পাবমেড ইন্ডেক্স করেছি ইন্টারন্যাশনাল হয়ে গেছে 
আরো আশ্চর্যদের এরপরে আর কোন জানাল এখন পর্যন্ত মেডিকেল কলেজের জানাল ইনডেক্স হয়নি এটা নিয়ে আমি আমাকে নিয়ে অনেকে গর্ব করে আমি ঠিক গর্ব করে আমার কাজ আমি করে গেছি ইনডেক্স করে নিয়ে যে কি পরিমাণ পরিশ্রম করছি আর কি রকম আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেছে সেটা আমি এখানে তুলে ধরছি তারপরে আর এক মহিষ মেডিকেল কলেজে যখন আমি আসলাম সেটা আছে কীভাবে ভর্তি হইলাম সেটা আছে তারপরে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স চাকরি করছি এটা আছে তারপরে মহিষ মেডিকেল কলেজে প্রথম ডিজিটাল হয় যে এই যে দুই হাজার সনে তো ইন্টারনেট আসে এই ইন্টারনেট আসা মানে কি আমি মানুষিং আসার সাথে সাথে মহিষিং মেডিকেল কলেজের সমস্ত ডিপার্টমেন্ট আমি আমাকে সুযোগ করে দিয়েছিল আমি সব ডিপার্টমেন্টে ইন্টারনেট কানেকশন আমি দিয়েছিলাম এবং ইফেক্টিভলি সব টিচাররা সব যোগাযোগ ইন্টারনেটের মাধ্যমে হইতো ইমেল টিমেল ব্যবহার ওখানে সবাই শিখছিল এবং আমি কোয়ার্ডিনেটর হিসাবে আমি সমস্ত টিচার এবং এই স্টাফদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিলাম দেড়শো জনকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিলাম আমার আন্ডারে সেই এইখানে সব সম্পূর্ণ তুলে ধরছি এখানে তারপরে আমার কম্পিউটার সাথে শিখলাম আমি কম্পিউটার এখানে আমি নাইনটি এইটে কিনছি নাইনটি এইটে কম্পিউটার কিনছি আটটা সিক্সটি এইট থাউজেন্ড টাকা দেওয়া তখনকার এক টাকা এখনকার বিশ টাকা তো অত টাকা দেওয়া কম্পিউটার কিনছি খালি আমার কম্পিউটার কেনার প্রতি শখ ছিল তাই এবং খুঁটিনাটি কত কিছু এর মধ্যে ঘটে গেছে কম্পিউটার কিনে নিয়ে কম্পিউটার শিক্ষা নিয়ে কিভাবে আমি কম্পিউটার শিখছি এবং স্বশিক্ষিত একজন প্রোগ্রামার হয়েছেন অনেক প্রোগ্রামিং করছি আমি আমার সফটওয়্যার হাজার হাজার টাকা বিক্রিও করছি এখনও বিক্রি করি সেটা সেটা এখানে কীভাবে করছি তারপরে আমার সাত বাগান আছে আমার যে আমার যে বাসায় থাকি তার সাথে মমিসিং এখানে এক নাম করে একটা সাত বাগান এই সাত বাগানের ভিডিও দিয়ে আমার ইউটিউব অনেক চলতেছে এটা অনেকেই পছন্দ করে এবং প্রথম দিকে এখানে একটা মাটি ছাড়া সবজি কাছে আছে একটা প্রজেক্ট ছিল যেটা অনেক দিন চলছিল পরে আবার এই কনস্ট্রাকশনে কাজ করার সময় ভাঙছিলাম পরে আর করা হয়নি তো সেখানে যে মাটি ছাড়া সবজি চাষ করে যে নামটা করছিলাম কিভাবে করলাম সেটা কিভাবে বিজ্ঞানীর সাথে দেখা করলাম এই সব লেখা আছে তারপরে তো এইভাবে আমি বইয়ে আমার জীবনের কাহিনী পিজি পিজি তখন বলা হইতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুদি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে পড়তে গেছি সেখানে পড়তে গিয়ে ওখানকার যে মজার মতো অভিজ্ঞতাটা এখানে তুলে ধরছি তা আমি তো সব কিছু এখন এইভাবে আপনার বলতে পারবো না আপনারা আমি মনে করি যে আমরা আমার এই বইটা পড়েন নিজে পড়েন পরিবারের সবাইকে পড়ান এবং দেখবেন যে আমার যে সংগ্রাম একজন আমি সে গ্রাম থেকে উঠে আসা একদম অজপাড়া গায়ের মানুষ আমি সেখান থেকে লেখাপড়া করে এসে তারপরে এই এম বি বি এস ডাক্তার হয়েছি তারপর পোস্ট গ্রেজুয়েট করছি তারপরে আমার আমি সাকসেসফুলি আমার চাকরি করছি মেডিকেল কলেজের পেত্র যুবকের হেয়ার ছিলাম তো এখনও আমি একটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের পেত্র যুব হেয়ার আমি এখন আসছি আমার কিন্তু বই আরও আছে সেগুলির কথা আমি পরে বলবো আপাতত এই স্মৃতির পাতা থেকে এটা আপনারা পড়েন পাবেন কোথায় আমি বলে দিই এটা আমাদের অনলাইন শপই আছে হ্যাঁ দারাজের যে শপটা ওটা আমরাই মেনটেন করি দারাজে যে আপনি এই স্মৃতির পাতা থেকে ডাক্তার সাদিকুল ইসলাম তালুকদারকে সার্চ দেন আর তাছাড়াও আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে আমি এই এটার শপটার অ্যাড্রেস দিয়ে দেবো দারাজেরই একটা শপ দারাজের আন্ডারেই সেখানে দেখবেন আমার অনেকগুলো বই আছে সেখানে ঢুকে আপনি ওখান থেকে ক্লিক করে আপনি টাকা দিতে হবে না ওখানে আপনার বাসায় যখন ওরা নিয়ে যাবে তখন আপনি টাকা দিয়ে দিলেই হবে এত সহজ ওখানে ডিসকাউন্ট আছে আকর্ষণের ডিসকাউন্ট আছে নানান রকম তো কাজেই আমি বলবো আর যদি না বুঝেন আমাকে ইনবক্স করবেন বই চাই আমি কিভাবে নেব আমি আপনাকে গাইড করবো আমরা সহযোগিতা করবো আমি চাবো আপনি নিজে পড়েন আপনার ওয়াইফকে পড়ান আপনার হাজব্যান্ডকে পড়ান আপনার আব্বাকে দেন আপনার আম্মাকে দেন শাশু শ্বশুর শাশুড়িকে দেন আমি শিউ সবাই আপনাকে পছন্দ আমি আমি যাকে দাদার যারা যারা দিছে তার শ্বশুর শাশুড়ি আমি সবাই পছন্দ করি নিজে পড়ছে সন্তানরা পড়ছে কারো কারো বাচ্চা কমপ্লেন দিছে বাচ্চার কথা যে তোমার বই হাতে দিছে আমি পিকনিক আসতে পারেন আমি বই করতেছি এরকম 
এত ভালো লাগে সবার কাছে এটা আপনারা এই ডাক্তার সাদিকুল ইসলাম তালুকদারের লেখা স্মৃতির পাতা থেকে স্মৃতির পাতা থেকে আরেকটা বই আমি ইন্টারনেটে পেয়েছি সেটা আবার কবিতার বই কাজে আমি জানতাম না এই একটা বই আছে পরে জানতে পারছি না এই নাম অন্য নাম দিতাম সেটা হলো কবিতার বই কাজেই সমস্যা নাই আপনি যেটা স্মৃতি কথার বই সেটাই কেনেন তা আমি এই বলে আমি শেষ করছি আমি রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা বই কিনেন এবং আমার এই ভিডিওটা বন্ধুদের কাছে শেয়ার বাটনে ক্লিক করে আপনার টাইম লাইনে শেয়ার করেন যাতে বন্ধুরা জানতে পারে এবং এটা রেফার্ট করতে পারে এই বই কেনার জন্য এবং আমার কমেন্টে আপনারা ইচ্ছা প্রকাশ করেন বা বই যারা পড়েছেন তারা কেমন করেছেন লেখেন আমার বন্ধুরা জানতে পারবে যারা ভিডিও দেখছেন তারা জানতে পারবে এই বলে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে